ഐഷസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു പുഡിങ് റെസിപ്പി ആവാം ഏത് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഡെസേർട്ടാണ് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ് റെഡിയാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചൈന ഗ്രാസ് ജലാറ്റിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് ക്യാരറ്റ് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പുഡിങ് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടിയുണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഏത് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഈ ക്യാരറ്റ് പുഡിങ് ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പാത്രം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പുഡിങ് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെയർ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത് ണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വേറൊരു ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഇതുപോലെ ക്യാരറ്റ് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് നല്ല തിക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പുഡിങ്ങിലേക്ക് എത്രയാണോ മധുരം വേണ്ടത് അത് ഈ രണ്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ പുഡിങ് മിക്സറിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ പഞ്ചസാര നമ്മൾ ക്യാരറ്റിലേക്കും അതുപോലെ ഈ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യുന്നതിലേക്കും ആണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം മെൽട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പഞ്ചസാര അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയി വരണം ഈ ക്യാരറ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ക്യാരറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അധികം പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്നും ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വിട്ടു പോകരുത് മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മെൽട്ടായി തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അതാ ഇതുപോലെ ആയി തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൂണിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പറ്റി പിടിക്കും ആ പഞ്ചസാര അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആ പാൻ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് ക്യാരമലൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു കളറിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാരമൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും നേരം ഈ ക്യാരമൽ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കട്ടിയായി പോകും അപ്പോൾ കട്ടിയാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് മാറ്റി വയ്ക്കണം പിന്നെ ഈ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒഴിക്കാം കേട്ടോ അതായത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും വേണം രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത വെള്ളം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതും ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാത്രം വീണ്ടും ഞാനൊന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് പാത്രത്തിലേക്കും ഒരേപോലെ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊ
പിന്നെ ഈ ഒരു പുഡിങ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുമ്പം എപ്പോഴും കൈ വിടാതെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കോൺഫ്ലോർ ആണ് പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കും കട്ട പിടിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു പുഡിങ് വളരെ ഈസിയാണ് റെഡിയാക്കാൻ നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും അതുപോലെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ തണുപ്പിച്ചെടുത്താൽ തന്നെ അപ്പോഴേ ഇത് സെറ്റ് ആവും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്രയും ഈസി ആയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറിനകത്ത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണിത് ഇപ്പോഴേ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രം എടുക്കാൻ അങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറിയപ്പോഴേക്കും അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട പിടിച്ചു പക്ഷേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിക്കാക്കി വന്ന ശേഷം മാത്രം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കാരമലിൻ്റെ വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലോണം തിക്കായിക്കോട്ടെ പിന്നെ ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് രണ്ട് ഡെസേർട്ട് കപ്പിലേക്കുള്ള മെഷർമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് ഡബിളാക്കിയിട്ട് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഡബിളാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നോമ്പൊക്കെ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നല്ല തിക്കായി വന്ന ശേഷം മാത്രം ഈ കാരമലിൻ്റെ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നല്ല കട്ടി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കാരമലിൻ്റെ മിക്സ്ചർ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ വൺ ബൈ തേർഡിൻ്റെ കപ്പാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സെമി തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി വന്നു ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലാണ്ട് വല്ലാണ്ട് കട്ടിയൊക്കെ എടുത്താൽ നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴേ നല്ല കട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ട് സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഞാനിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒരു പുഡിങ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കോൺഫ്ലോർ വെച്ചിട്ടുള്ള പുഡിങ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രമൊക്കെ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സ്ചർ റെഡിയായ ശേഷം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കണം പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവുന്ന ഒരു പുഡിങ് ആണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റെഡിയായി ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കും വേണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കട്ടിയാവും പിന്നെ നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്താൽ നല്ല ഷേപ്പിലൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അത് സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേയിലേക്കൊക്കെ മാറ്റണം അപ്പോൾ സ്പൂണോട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് തണുപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ അടുത്ത ലെയർ റെഡി ആക്കാം നേരം കൊണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ലെയറിനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിക്സ്ചർ നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ പാലും കോൺഫ്ലോറും കൂടെ മിക്സ്ചർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് ഇതുപോലെ കൈവിടാതെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് നല്ല തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക എന്നാലേ കോൺഫ്ലോർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ടിയായി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പുഡിങ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണല്ലോ തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് പുഡിങ് ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാം രണ്ട് ട്രേയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതായത് ഒന്ന് ക്യാരറ്റ് പുഡിങ്ങും ഒന്ന് കാരമൽ പുഡിങ്ങും ആയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം വേറെ വേറെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ രണ്ടും കൂടി ചേർത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലോണം തിക്കായി വരുന്നുണ്ടാവും ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് കാരമലിൻ്റെ വാട്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് തിക്കായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ പാൽ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വല്ലാണ്ട് തിക്കാക്കി എടുക്കേണ്ട കുറച്ച് ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ടത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും കോൺഫ്ലോറിൻ്
അപ്പോൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് മുഗൾ ഭാഗം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ് ആണ് ഈ ക്യാരമലിൻ്റെ ടേസ്റ്റും അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് എടുക്കി കടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ചൈന ഗ്രാസും ജലാറ്റിനും ഒന്നുമില്ലല്ലോ കോൺഫ്ലോർ മാത്രം മതി കോൺഫ്ലോറും ക്യാരറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു ഡെക്കറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പിസ്റ്റാച്ചേഴ്സ് പൗഡേഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നട്ട്സ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല കാരണം ഇതിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടിക്കാൻ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് ഇതിൽ പിന്നെ ഞാനിത് അറബിക് ഡെസേർട്ട് ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ കത്തായിഫ് ഡെസേർട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡെസേർട്ടിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പിസ്റ്റാച്ചസ് പൗഡറുടെ കൂടെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിത് രാത്രിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ച് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചപ്പോഴേക്കും സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് തണുപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡെസേർട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വരില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് റെഡിയാക്കുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എഴുതി അറിയിക്കുക ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വേറെ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നവരേ